Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und zwar bin ich heute zurück mit einem neuen kleinen Hautpflegevideo. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Fruchtsäuren. Und da habe ich mir überlegt, ähm, zeige ich euch meine persönlich favorisierten Fruchtsäuren. Erzähle euch so ein bisschen über die Unterschiede, über die Eigenschaften der einzelnen Fruchtsäuren. Und vielleicht findet ihr sogar die richtige Fruchtsäure für euch und für eure Hautbedürfnisse. Und wenn ihr darauf Lust habt, starten wir natürlich wie immer rein ins Video. Fruchtsäuren haben natürlich einen peelenden Effekt auf unsere Haut. Das heißt, was sie machen, ist, dass sie die ähm, Zellverbindung zwischen den einzelnen Hornzellen lösen und tote Hautschüppchen dadurch super sanft und ganz leicht abgetragen werden können. Das hat natürlich zur Folge, dass die Haut viel strahlender, viel frischer aussieht, darauf folgende Pflege auch viel leichter und tiefer in unserer Haut einsinken kann und ähm, es gibt verschiedenste Arten von Fruchtsäuren und wir haben auch zwei Hauptgruppen und zwar zum einen die AHAs, die alpha hydroxy Acids, die wasserliebend sind und zum anderen super bekannt für alle Mädels mit öliger Haut, die BHAs, das ist Fruchtsäure, die fettliebend ist und das ist vor allen Dingen die Salicylsäure. Von dieser ganzen Gruppe an ähm, Fruchtsäuren habe ich mir meine drei persönlichen Favoriten rausgesucht, wo ich einfach empfinde, dass sie für mich zum einen die größten Erfolge gezeigt haben und auch relativ im Bereich der Fruchtsäuren unterschiedliche Eigenschaften haben. Ja, da habe ich hier auch wieder Produkte, zum einen von The Ordinary, aber auch Produkte von Sunday Riley. Das sind persönlich einfach die Produkte, die ich zu Hause verwende. Ähm, da muss ich nochmal dazu sagen, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe keines der Produkte kostenlos zugesandt bekommen. Ich habe alles selbst gekauft. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ähm, ich habe viel Fruchtsachen ausprobiert und das sind wirklich die, die für mich einfach die meiste Wirkung gezeigt haben. Und das nur noch mal so als klein Disclaimer. Und dann würde ich sagen, starten wir als allererstes mit der Milchsäure. Milchsäure ist eine Fruchtsäure, die super geeignet ist für alle Personen, die vielleicht bis jetzt erstmal nur mechanische Peelings benutzt haben. Mechanische Peelings sind Peelings mit kleinen Granulaten. Das können zermeine Walnussschalen sein, aber auch synthetisch hergestellte Granulate. Und die jetzt umsteigen möchten. Meine persönliche Meinung ist sowieso, dass ich ein chemisches Peeling also Fruchtsäuren immer einem mechanischen Peeling vorziehen würde. Auch ganz wichtig für alle Personen mit Akne, mit unreiner Haut, gerade mit entzündlichen Pickeln. Denn wenn ihr euch vorstellt, dass ihr ein mechanisches Peeling mit Körnchen über euer Gesicht verteilt und man hat hier und da einen entzündlichen Pickel, kann es natürlich passieren, dass man den Pickel verletzt, denn Fruchtsäuren sind generell viel, viel sanfter, wenn die Konzentration natürlich auch dementsprechend niedrig ist und natürlich auch viel regelmäßiger, denn mit so Körnchen über dem Gesicht schafft man nie wirklich ebenmäßig und gleichmäßig die toten Hautschüppchen zu entfernen. Das schafft man wirklich nur mit einem schönen chemischen Peel. Aber das jetzt nur noch mal als kurzer Einschub. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema Milchsäure. Milchsäure, wie gesagt, Perfekt. Zum einen für Personen, die sagen, aha, ich möchte vielleicht weg von dem mechanischen Peeling, ich möchte zum ersten Mal ein chemisches Peeling probieren, ist perfekt für alle Personen mit sehr trockener Haut, ist auch perfekt für Personen, die sehr sensible Haut haben, aber trotzdem natürlich peelen möchten, denn ähm, die Haut zu peelen ist wirklich essentiell, das sollte man mindestens einmal in der Woche machen. Ich habe jetzt momentan die 10%ige ähm, Lactic Acid plus HA, also plus Hyaluronsäure, ist gleichzeitig noch schön Feuchtigkeit spenden, was natürlich nochmal perfekt ist, wie gerade erwähnt, für alle Leute mit trockener Haut, mit sensibler Haut. Das hier ist schon eine der höheren Konzentrationen von Lactic Acid. The Ordinary hat zum Beispiel zwei verschiedene Lactic Acid Serien. Ich habe auch gestartet als allererstes mit der 5%igen Variante. Die ist von der Textur noch so ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen geliger. Die 10%ige, seht ihr, ist sehr ähm, flüssig, fast wie Wasser, sinkt super schnell in die Haut. Um, und das war auch so wirklich mein Einstieg in die Fruchtsäuren, die 5%ige Variante. Da hat sich meine Haut relativ schnell dran gewöhnt, deswegen bin ich, wie gesagt, auf die 10%ige hochgegangen. Aber was habe ich damit erreicht, um natürlich die Haut 
ich persönlich mindestens zwei bis dreimal in der Woche zu peelen, damit dass die Haut einfach wirklich strahlender aussieht und ähm, sich sanfter und glatter anfühlt. Äh, wichtig ist, dass die Pflege tief einziehen kann. Und das wirklich für mich als äh, Beginner Fruchtsäure, die Milchsäure auf Platz 1. Ich habe sie super vertragen, aber ich würde natürlich jeden empfehlen, wenn ihr zum Beispiel die Ordinary benutzen wollt, dass ihr erstmal die 5%ige Variante benutzt. Aber da fällt mir ein, ich habe noch ein Produkt, da muss ich mal ganz schnell flitzen. Habe ich auch super neu entdeckt in der Drogerie. Das zeige ich euch mal ganz schnell. Und das ist auch für alle Leute, die vielleicht sagen, ich möchte noch kein Serum mit Fruchtsäure probieren, sondern die Fruchtsäure wirklich erstmal in einem Reinigungsprodukt. Und da habe ich dieses Produkt entdeckt. Und es ist ganz, ganz toll. Also ich bin von den ersten Benutzungen ähm, super begeistert. Und zwar ist das ein relativ neues ähm, Nivea-Produkt. Und zwar ist das das milchsäure mycelen waschgel Und hier seht ihr ganz groß Plus LA plus Lactic Acid. Und die Konsistenz ist wirklich super. Es schäumt nicht zu sehr, was ganz, ganz wichtig immer ist, dass ähm, ein Reinigungsprodukt nicht zu sehr schäumt, denn umso mehr ein Reinigungsprodukt schäumt, umso mehr trocknet es die Haut auch aus, das ist ein richtig schön dickes Gel, das sich super verteilen lässt und das reinigt natürlich und hilft natürlich nochmal dadurch, dass Milchsäure zugesetzt ist, ähm, die Haut ebenmäßiger erscheinen zu lassen, natürlich wieder die Haut zu peelen und das nochmal so als kleinen Tipp für alle, die, die wie gesagt mit ähm, Säuren beginnen wollen. Ähm, wichtig dazu ist aber zu sagen, auch das Reinigungsprodukt benutze ich nur am Abend. Ich benutze Säuren generell nur an, am Abend, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn tote Hautschüppchen abgetragen werden, ist die Haut natürlich viel, viel sonnenempfindlicher, empfindlicher für UV-Strahlung und deswegen natürlich nochmal als Tipp, aber ich glaube, das wissen ganz viele, Sonnenschutz am Morgen ist das A und O, auch im Winter. Ich benutze immer Sonnenschutz. Ähm, ich achte darauf, dass meine Tage Pflege mindestens einen Lichtschutzfaktor von 15 hat und gerade jetzt hier in unseren Breitengraden in den warmen Monaten trage ich ähm, als letzten Schritt meiner Reinigungsroutine immer noch mal einen Sonnenschutz obendrauf und das ist auch wirklich wichtig für alle Leute, die am Abend Säuren benutzen. Das war jetzt Nummer 1 zur Milchsäure, wie gesagt perfekt für trockene Häutchen, für sensible Häutchen, für Leute, die starten wollen mit chemischen Peelings. Da gibt es verschiedene Variationen, wie gesagt, entweder als Reinigungsprodukt für jeden Abend und natürlich ganz klassisch als Serumform. Und das war Nummer 1 und da machen wir jetzt weiter mit dem nächsten <lacht> Oder der nächsten Fruchtsäure und das ist für mich so der kleine Anti-Age-Alleskönner und zwar ist das die Glykolsäure. Glykolsäure ist im Unterschied zur Milchsäure viel, viel kleiner molekular, das heißt sie hat eine viel, viel kleinere Molekülgröße, kann dadurch viel tiefer in die Haut einsinken und ähm, Untersuchungen haben gezeigt, dass Glykolsäure die Vitalität und die Zellteilungsaktivität ich glaube um 40% steigern kann und das hat natürlich zur Folge, dass die Haut widerstandsfähiger wird. Die Epidermis verdickt sich mit der Zeit und man kann sich ja vorstellen, dickere Haut, weniger Falten, das schafft wirklich nur die Glykolsäure. Ähm, Glykolsäure ist mit einer der effektivsten Fruchtsäuren überhaupt und da habe ich hier auch zwei Produkte. Zum einen ein Produkt wieder von The Ordinary und zwar diesmal eine Fruchtsäure in Form eines Gesichts. Toners, eines Gesichtswassers. Hier ist eine 7 Konzentration von Glykosäure bei und auch ein anderes Produkt, ähm, das super effektiv ist und auch ein super Bestseller überhaupt und zwar von Sunday Riley Good Jeans, auch mit Glykosäure formuliert. Das ist noch ein bisschen stärker, das ist so ein richtig schön milchiges Serum. Das ist wieder klassisch eine Fruchtsäure in Serumform. Es hat eine super schön milchige Konsistenz und beide Produkte benutze ich wieder ausschließlich am Abend. Und wie gesagt, ähm, Glykolsäure als Anti-Age-Alleskönner absolut unschlagbar. Ich weiß nicht, äh, wie viel Flaschen von dem Toner ich schon nachgekauft habe, aber Glykolsäure lässt meine Haut wirklich strahlen, lässt meine Haut straffer wirken, Unterlagerungen verschwinden, Hyperpigmentierung wird gemindert, aber ähm, Glykolsäure benutze ich wirklich vornehmlich dazu, um 
ähm, Linien und Fältchen entgegenzuwirken, um die Epidermis zu stärken. Und äh, man braucht wirklich keine Angst haben, dass wenn man viel Glykolsäure benutzt, dass die Haut irgendwie dünner wird, dadurch, dass man ja ständig die abgestorbenen Hautschüppchen abträgt. Aber wie gesagt, Untersuchungen haben gezeigt, dass Glykolsäure wirklich die Zell Teilungsfreude anregt, die Zellaktivität anregt und wirklich vermehrt neue Zellen nachgebildet werden, die die Haut natürlich viel straffer, praller erscheinen lassen und deswegen ist es wirklich eins mit der absoluten Lieblingsfruchtsäuren von mir. Milchsäure zum klassischen Peelen, Glykolsäure wirklich schon gegen Linien und Fältchen, um die Haut zu stärken, benutze ich Gesicht, Hals und hier im oberen Dekolleté-Bereich. Wenn ich natürlich Glykolsäure benutze, das nochmal als kleine Info, benutze ich nicht noch an top die Milchsäure, das mache ich wirklich an verschiedenen Abenden. Und ähm, Glykolsäure benutze ich dann an den Tagen, wo ich Milchsäure nicht benutze. Also ich tue nicht drei verschiedene Fruchtsäuren miteinander, hintereinander weg kombinieren. Das, ähm, oder da achte ich wirklich einfach auf meine Haut. Da merke ich, wie sich meine Haut anfühlt. Und danach richte ich mich auch am Abend. Also ich nehme nicht durchweg, auch nicht nur eine Pflegelinie. Ich Schau mich wirklich an und äh, manchmal ist die Haut ja einfach trockener, manchmal ist die Haut ein bisschen öliger und dementsprechend ähm, stelle ich auch meine Pflegeroutine darauf um. Momentan muss ich aber sagen, hatte ich den Toner jetzt ein bisschen weniger benutzt und eher das Good Jeans, weil ich persönlich einfach das Gefühl hatte, dass ähm, das Good Jeans in Kombination mit dem Luna Retinol ich super schnellere Ergebnisse ähm, einfach gesehen habe, die Haut war klarer, reiner und das ist, unterscheidet sich bei mir einfach immer. Mal benutze ich das Produkt mehr, dann das, aber wie gesagt, da höre ich einfach auf meine Haut. Das war jetzt nochmal ganz fix zum Thema Glykolsäure. Kleine Molekülgröße schafft es tief in die Haut einzuziehen, schafft es wirklich Zellteilung zu aktivieren, ähm, Kollagensynthese zu aktivieren. Die Haut wirkt im Endergebnis strahlender, straffer, praller. Linien und Fältchen werden gemindert, ähm, Hyperpigmentierung wird entgegengearbeitet und das ist für mich wirklich neben der Milchsäure eins meiner absoluten Lieblingsfruchtsäuren. Und das waren jetzt auch die beiden. Fruchtsäuren aus den AHAs und kommen wir zu guter Letzt auch noch zu einer Fruchtsäure, die super wichtig ist, super bekannt ist und die einzige Fruchtsäure ist, die fettliebend ist, denn Glykolsäure sowie Milchsäure, Milchsäure arbeitet eher an den oberen Hautschichten, Glykolsäure trinkt ein bisschen tiefer, sind wasserlöslich und die Salicylsäure, da habe ich ja auch zwei Produkte, ist fettlöslich bzw. fettliebend. Sie wirkt auch nur in den oberen Hautschichten entgegengesetzt zur Glykolsäure. Glykolsäure äh, dringt ein bisschen tiefer, hat aber eher die Eigenschaft, wie gesagt, die Zellteilung anzuregen. Und die Salicylsäure hat aber die super Eigenschaft, ich sag mal so, unsere Poren durchzupusten. Das ist die einzige Fruchtsäure, die es wirklich schafft, ähm, unsere Poren von Teig zu befreien. Und deswegen ist es die perfekte ähm, Fruchtsäure für fettige Haut und vor allen Dingen für Haut mit Unreinheiten. Und da habe ich hier zwei Produkte. Zum einen auch wieder ein Serum von The Ordinary. Das ist Salicylic Acid, 2%ige Konzentration und das UFO. Ähm, Ultra Clarifying Face Oil von Sunday Riley. Das ist ein Gesichtsöl mit Salicylsäure. Hier haben wir 1,5% Salicylsäure und wie gesagt hier 2. Da ist auch nochmal zu erwähnen, dass ihr, wenn ihr Salicylprodukte kauft, darauf achtet, dass die mindestens eine 1%ige Konzentration an Salicylsäure haben. Denn alles was drunter ist, arbeitet nicht wirklich gut und gegen Unreinheiten. Da ist wirklich eine 1%ige Konzentration super wichtig. Und da haben wir hier die zwei unterschiedlichen Produkte. Hier wieder ein klassisches Serum von The Ordinary. Super schön dicke, gelige Konsistenz, die super schnell in die Haut einzieht. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen älter, ist dadurch so ein bisschen gelblicher geworden. Eigentlich ist das eine super klare Flüssigkeit. Das Produkt habe ich aber persönlich ausschließlich wirklich nur hier im Nasenbereich und im Kinnbereich benutzt. Da, wo ich einfach die meisten Komedonen habe. Komedonen, das sind die dunklen Mitesser, die wir kennen, um 
die Poren dadurch einfach ein bisschen mehr zu säubern und ähm, dadurch erscheinen sie natürlich auch minimiert. Man muss dazu sagen, man kann eine Porengröße nicht wirklich minimieren, aber man kann sie optisch einfach kleiner erscheinen lassen, wenn man ähm, Poren reinigt, gerade mit Salicylsäure. Wenn der ganze Teig entfernt wird, äh, wirkt die Haut natürlich oder wirken die Poren natürlich minimiert und das ist so ein schöner ähm, Nebeneffekt. Momentan aber eins meiner absoluten Salicyl. Favoriten ist das Gesichtsöl von Sunday Riley. Das benutze ich wirklich über das ganze Gesicht. Benutze ich auch momentan wieder verstärkt, denn ich habe einfach gemerkt, dass meine Haut... Ich habe auch ein bisschen neue Pflege benutzt, ein bisschen mehr Unreinheiten und gerade hier im Wangenbereich Unterlagerung hatte als sonst. Und da dachte ich, brauche ich jetzt doch mal ein Salicylprodukt, das die Poren und meine Haut wieder ein bisschen frei pustet. Und da muss ich aber wirklich ehrlicherweise dazu sagen, dass ich jetzt auch verstärkt hier und da ein paar Pickelchen bekommen habe, was bei dem Sunday Ready Produkt aber normal ist, denn dadurch, dass meine Haut relativ viel Unreinheiten, nicht Unreinheiten, aber Unterlagerung hatte, bringt das Öl wirklich erstmal die ganzen Unreinheiten raus. Also da muss man so ein, zwei Wochen leider durch, aber umso klarer wirkt sie da im Anschluss. Und das ist die Salicylsäure als einzige Fruchtsäure, die, wirklich, die es wirklich schafft, Poren von Serum zu reinigen, Poren minimiert aussehen zu lassen und ja... Das war jetzt so mein kleines Video zum Thema Fruchtsäuren bzw. zu meinen drei liebsten Fruchtsäuren. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer ein bisschen gefallen. Ansonsten wisst ihr, ihr findet mich auch bei Instagram und dann ähm, hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!